ومعنا من العاصمة الأردنية عمان سركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب أهلا بك أستاذ سركيس سأبدأ معك من الأسواق الأمريكية يبدو أن الأسواق الأمريكية ارتدت وانحسرت المخاوف من انتشار فيروس كورونا هل يعني ممكن القول أنها خرجت, خرجت الأسواق الأمريكية من دائرة التأثير السلبي لهذا الفيروس واتجهت إلى التركيز على بياناتها المالية والاقتصادية؟ أهلا وسهلا بداية أود أن أشير إلى أن الارتداد الذي حصل في الأسواق الأمريكية وتبعته هذا اليوم أيضا الأسواق الأسيوية دلالة على أن القلق في الأسواق المالية انخفض لكن لا نستطيع أن نؤكد بأن القلق تلاشى بشكل تام من الأسواق وبنظرة عامة على مستجدات فيروس كورونا فنلاحظ بأن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى أكثر من عشرين ألف وستمائة حالة وهذا يرافق أيضا عدد وفيات وصل إلى حوالي أربعمية إلى أربعمية وخمسين حالة ولو نظرنا إلى نسبة وتناسب بين عدد الوفيات وحالات الإصابة سوف نلاحظ انخفاضها إلى اثنان في المئة فسابقا كانت النسبة تقارب 2.7% لكن مع انخفاضها إلى مستوى 2% أصبح العالم أكثر اطمئنانا وخصوصا مع اتفاق الدول العظمى السبع على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء انتشار الفيروس في العالم كذلك الإجراءات التي اتخذتها الصين على ما يبدو تبدو جيدة إلى حد هذه اللحظة لمنع انتشار الفيروس في العالم واقتصاره التأثير الكبير له داخليا في الصين نعم. وهذا ما أعطى بعض الراحة في الأسواق ليتسبب بارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية نعم. خصوصا مع مرافقة ذلك لبيانات اقتصادية إيجابية صدرت من الولايات المتحدة يوم أمس صحيح البعض يقول بأن بعض الأسوأ قادم في الأثار الاقتصادية باعتبار أن الصين كما تعلم هي مخزن ربما للمواد الخام وكثير من الشركات العالمية التي ربما تغلق أبوابها سمعنا هيونداي تتأثر في كوريا إل جي إلى ما ذلك يعني لأي مدى هذه الآثار من الممكن أن تظهر على المدى المتوسط في تقديرك التأثيرات ستكون واضحة جدا وقد مرت حالات عبر التاريخ شهدنا فيها انتشار أوبئة في الصين وكان هنالك تأثيرات مباشرة على النمو إن كان في الاقتصاد الصيني الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم وانتقل هذا التأثير أيضا إلى الاقتصاد العالمي لكن أيضا بدراسة التاريخ وماذا حصل بعد الأوبئة نلاحظ في سريع إن كان في الأعمال وكذلك بالثقة والنمو الاقتصادي فالتأثيرات ربما سوف تستمر على المدى المتوسط وهذا مع استمرار انتشار الفيروس بالصين وزيادة تأثيره على الاقتصاد الصيني لكن بمجرد أن يتم احتواء هذا الفيروس أو على الأقل أن يتم اقتراح علاج تام له ولقاح لهذا الفيروس ربما سنرى تحسن سريع وعودة الأمور إلى مجراها ومنحناها الطبيعي أستاذ سركيس في أسواق النفط اليوم ارتدت أسعار النفط بعض الشيء بعد التراجعات الكبيرة التي شهدناها يوم أمس ووصلت إلى أدنى مستوياتها في نحو عام أو أكثر من عام حتى هل من المتوقع أن تستكمل هذه الارتدادات خصوصا أننا سمعنا اليوم أنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الفنية لأوبك خلال هذا الأسبوع؟ الآن المتداولون ينظرون إلى فروق الطلب عن العرض في الأسواق والآن منظمة أوبك ستدرس مقدار تأثير الانخفاض في الطلب الصيني على النفط قبل اتخاذ أي قرار جديد باعتقادي تمديد خفض الانتاج هو امر مرجع خلال الفترة المقبلة لكن تعميق الخفض هذا بحاجة الى دراسة مطولة ان كان من منظمة اوبيك او من حلفائها ايضا لذلك بالنسبة لاتجاهات النفط ربما سيبقى الضغط الهابط بشكل عام حتى يتم اثبات مقارنة الطلب والعرض عالميا لكن على المدى القصير الان هنالك بعض التفاؤل في الاسواق بان تتخذ منظمة اوبيك وحلفائها اجراءات لايقاف الانخفاض في اسعار النفط خصوصا مع ملامسته مستويات حول حاجز نفسي فكما نعلم مستوى نعم. الخمسين دولار للنفط الأمريكي الخفيف يمثل حاجز نفسي قد تحصل عنده بعض الارتدادات الصاعدة لكن استمرار الاتجاهات الصاعدة يجب أن يكون مدعوم من خلال بيانات المخزون وأيضا بيانات الاستهلاك العالمي حتى يستمر الارتفاع بشكل حقيقي ولا يتوقف لكن إن أظهرت هذه البيانات 
تراكمات في المخزون او انخفاض في الطلب وتحديدا الطلب الصيني فربما ستبقى الاتجاهات الهابطه بشكل عام على اسعار النفط سركيس تشوبيان محلل الاسواق العالميه في مجموعه اكويتي جروب شكرا جزيلا لك كنت معنا من عمان